Hello everybody, how are you today? Uh, pretty good to be here with you. Um, happy, I'm very happy that you're back for our English class on the internet, ok? Welcome back. Bom, hoje a gente vai ver a página 49, a página 49. Dá uma olhada aí no seu livro, page 49. Já sabe, se você não tem o material ainda, manda um zap para o número 81 DDD do Recife 984361195, ok? 81984361195. Ok, let's continue, let's begin the class. Bom. Na page 49, eu quero chamar a atenção para o verbo want. O que quer dizer want? Want quer dizer querer. Por exemplo, I want, eu quero. You want, você quer. Mas quando eu pergunto a você se você quer alguma coisa, ou se você quer fazer alguma coisa, como é que eu faço? Lembre sempre. Quando você faz uma pergunta no presente, você está conversando com a pessoa, você usa do you, do you, simples, do you want, do you want, do you want, é muito simples, o verbo want quer dizer querer, então, do you want, você quer, só que, quando você coloca um outro verbo na frente, geralmente, você não fala mais want, você fala, o outro verbo você vai colocar o to. Por exemplo, você quer dormir, você quer comer, você quer beber, você quer passear, você quer assistir TV. TV. Então, o que é que você faz? Esse to, vai, você vai falar como se fosse um A. A letra A. Então, no lugar do want, você fala wanna. Então, por exemplo, você quer dormir agora? Do you wanna sleep now? Do you wanna sleep now? Então, a gente sabe que sleep é dormir. Ou seja, todo verbo, a gente sabe que tem um to na frente, né? To drink, to sleep, to dance, to play soccer, to play, ou sei lá, qualquer coisa. Sempre vem o to quando é no infinitivo, assim. Comer, dormir, passear, é o R, do, esse to no verbo seria o R do Brasil, é. Dançar, comer, passear, cantar, correr, ir. Então, esse R final nosso, para o americano é tudo ao contrário, é no começo. Então, seria o to. Só que, quando esse to está na frente do verbo want, geralmente os americanos falam já juntinho, falam wanna. Então, por exemplo, você quer dormir agora? Fica, do you wanna drink? Oh, I'm sorry. Do you wanna sleep now? Que é o título da nossa conversa, certo? Então, veja só o título. É Do you wanna sleep now? Do you wanna sleep now? Então, a gente já está na page 49. A gente vai dar uma olhadinha direto também na page 48. Dá uma olhada na page 48. Lá em cima tem assim. Pronounce. Want to... Aí entre, você tem a, a pronúncia aí, ó. Wanna. Wanna. É do jeito que escreve e do jeito que fala. Wanna. Ok? Então, por exemplo, na page 48, você tem a pergunta. Do you wanna play soccer? Do you wanna play soccer? Então, o que quer dizer isso? Do you wanna play soccer? Do you wanna play soccer? Você quer jogar futebol? Você quer jogar futebol? Então... Do you wanna e um verbo. Do you wanna e um verbo. Você quer e um verbo. Você quer e um verbo. Então, a gente vai dar uma olhadinha lá embaixo, no primeiro quadrado. No primeiro quadrado. Dá uma olhada, tem assim. Embaixo do oral exercise, tem assim. Do you want to? Só que a gente não vai falar do you want to. Quando botar o verbo, a gente vai falar do you wanna, ok? Aí você tem vários verbos aí, ó, que você vai fazer perguntas com esses verbos, ok? Por exemplo, vamos repetir. Tem, falem aí comigo. Dance, play soccer, play baseball, dance, 
drive, swim, travel, stay home. Vamos repetir de novo? Vamos lá. Dance, play soccer, play baseball, dance, drive, swim, travel, stay home. Ok? Entende esses verbos? Se não entender, aqui ó. Dance, dançar. Play soccer, jogar futebol. Play baseball, jogar beisebol. Dance, dançar de novo. Drive, dirigir. Swim, nadar. Travel, viajar. Stay home, ficar em casa. Já é tudo completo, ficar em casa. Não precisa do at, tá? Porque at home quer dizer em casa. Mas ficar em casa já fala stay home. Ok? Embaixo tem a resposta na letra B. A resposta está assim. No thanks, no thanks, no thanks. I prefer to... E um verbo. Porque a pergunta em cima é do you want, do you want to? Ou seja, do you wanna, você quer. Aí a resposta, no thanks, I prefer to. Não, obrigado, eu prefiro. E você diz o que você quer fazer com os verbos embaixo. Vamos falar esses verbos também, ok? Vamos lá. Repeat after me. É, rest, play tennis, play basketball, listen to music, take the bus, get a suntan, stay in town, go out. Vou repetir de novo, você fala também aí, tá? A aula é eu e entre nós dois, eu e você, OK? Vamos lá de novo. Rest, rest, play tennis, play basketball, listen to music, take the bus, get a suntan, stay in town, go out. O que quer dizer isso? Entende esses verbos? Bom, vamos lá. Rest, descansar. Play tennis, jogar tênis. Play basketball, jogar basquete, basquetebol. Listen to music, ouvir música. Atenção, sempre o tiozinho é listen to alguma coisa, escutar, ouvir música. Take the bus, pegar o ônibus, tomar o ônibus. Get a suntan, get a suntan. Pegar um bronzeado. Você vai para a praia, fica no sol. Ó. No sun, tan. Get a sun, tan. Pegar um bronze. Stay in town. Ficar em... Ficar na cidade. Stay in town. Ficar na cidade. E no lugar de viajar, né? Vai viajar? Não. Vai ficar na cidade. Você quer viajar? Não. Então. É, go out. Go out quer dizer sair, passear, dar uma volta. Ok? Bom. Então, o que é que você vai fazer aí com seus amigos? Super simples. Você vai praticar o verbo wanna. Wanna, que é want to. Um faz a pergunta, o outro responde. Por exemplo, do you wanna play soccer? Aí o outro, no thanks. I prefer to play tennis. I prefer to qualquer coisa. O que quer dizer I prefer? I prefer quer dizer eu prefiro. Mas aí o to vai ser falado normalzinho, tá? Fraquinho, mas fala. I prefer to play tennis. I prefer to play... Se você quiser, você pode falar como se fosse um R. Que americano fala também com o to como se fosse um R. I prefer to play tennis. I prefer to go. I prefer to dance. I prefer to... Ok? I prefer to... Ru. Ou ru. Assim. Mas pode falar o to normal. Vou fazer um outro exemplo pra você. Vamos lá. Eu vou pegar, sei lá... O dance, que é o primeiro, e vou pegar o rest, ok? A pergunta é, do you wanna dance? Tem até uma música, né? Do you wanna dance? Então, ó, é da música. Do you wanna dance? Aí o B responde, no thanks, I prefer to rest. I prefer to rest. Ou, no inglês padrão, I prefer to rest. Se você quiser falar no inglês de rua, aquele inglês corrido, aquele inglês coloquial, você fala... I prefer to rest. I prefer r rest. I prefer to rest. Ok? Pratica aí bem muito com seus amigos o verbo wanna. 
na page 48 e na page 49 ok na 49 também tem exercício para wanna olha aí no meio da página lá tem uma pergunta do you wanna relax a little do you wanna relax a little você quer relaxar descansar um pouco como é que responde yes i do se quiser ou no i don't se não quiser ok ou se você quiser dar outra resposta você vai lá na page 48 e vê um verbinho ali e responde no thanks i prefer to e diz uma coisa aí qualquer ok vamos praticar bem muito bom de volta a page 49 de novo aí na página 49 de, aí no meio, debaixo dessa pergunta, do you wanna relax a little? A gente vai ver esses verbos. Vamos praticar esses verbos que estão aí na, no quadrado, ok? Atenção, fala comigo aí, ó. Relax a little. De novo, relax a little. Rest a little. Rest a little. Sleep a little. Sleep a little. Get some money, get some money, get some money, get some money. Do something, do something, do something. Eat something, eat something. Drink something, drink something. Go to the doctor, go to the doctor. No inglês corrido, go to the doctor, go to the doctor, ok? Tudo bom? Então, rest, uh, só vendo a tradução aí. Relax a little, relaxar um pouquinho, né? A mesma coisa que rest a little, descansar um pouco. Sleep a little, dormir um pouco. Get some money, arrumar um pouco de dinheiro, conseguir um pouco de dinheiro, arranjar um pouco de dinheiro, arranjar dinheiro. É, do something, do something, fazer algo, fazer alguma coisa, something, algo, alguma coisa. Eat something, eat something, comer algo, comer alguma coisa. Drink something, beber algo, beber alguma coisa. E aí, finalmente, go to the doctor, ir ao médico. Né? Tem um amigo seu que está passando mal, assim, do you want, né? você pergunta, você quer ir ao médico? Do you want to go to the doctor? Ok? Bom, é isso por hoje. Hoje você aprendeu o verbo want com outro verbo na frente. E o verbo want quer dizer querer. Você quer fazer alguma coisa. Você quer dançar, pular, cantar. Que ele se transforma em wanna. Wanna, ok? Bom, é isso. See you next class. Dá uma revisadinha aí nessas páginas 48... And 49, 48 e 49. E bye bye, see you next class. Alright. Se você não tem o material ainda, entre em contato comigo. É 819-8436-1195. É o zap para você receber o seu material. Bye, see you next class.